হ্যালো ভিউয়ার সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের টিউটোরিয়াল মূলত আজকের টিউটোরিয়ালে আমরা শিখব কিভাবে পোর্ট্রেট ড্রয়িং করতে হয় তো পোর্ট্রেট ড্রয়িং এর অনেকগুলো ভার্সন আছে কার্টুন ক্যারিকেচার ফ্ল্যাট লাইন পোর্ট্রেট ড্রয়িং হাই ডিটেইলস পোর্ট্রেট ড্রয়িং অনেকগুলো তো এই কাজগুলো শিখলে আমরা একই সঙ্গে আরো অনেক কয়েকটা বিষয় শিখতে পারবো যেমন হচ্ছে ভেক্টর ট্রেসিং ইলাস্ট্রেশন অর্থাৎ সমস্ত কাজগুলো কিন্তু সিস্টেম একই একই টুলস ব্যবহার করে সব কাজগুলোই করা হয়ে থাকে শুধু স্টাইল একটু আলাদা হওয়ার কারণে এগুলোর নাম পৃথক পৃথক হয়ে থাকে তো সচরাচর এই কাজগুলো করা হয়ে থাকে ইলাস্ট্রেটর দিয়ে আমি কিন্তু ইলাস্ট্রেটর দিয়েও করে থাকি এবং ফটোশপ দিয়েও করে থাকি তো আপনাদেরকে দুটা সফটওয়্যার দ্বারাই আমি দেখাবো যে কিভাবে এগুলো করতে হয় এবং কখন কোন সফটওয়্যার এবং কেন ব্যবহার করবেন সেই বিষয়টাও বলবো আমি এবং দেখাবো কিন্তু তার আগে আমি অতি ইম্পর্টেন্ট দু লাইন বলে নেই যে কেন আপনি এই ভেক্টর ড্রয়িং বা পোর্ট্রেট ড্রয়িং ক্যারিকেচার অথবা ইলাস্ট্রেশন এই জাতীয় কাজগুলো কেন আপনি বেছে নেবেন বা করবেন বা কেন শিখবেন আমি দীর্ঘদিন থেকে গ্রাফিক্সের উপর কাজ করে আসছি তো আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আমি যতটুকু জানি যে সব ধরনের গ্রাফিক্সের কাজে কিছু না কিছু মডিফিকেশন থাকে অর্থাৎ ক্লায়েন্টকে যখন আপনি কাজ জমা দেবেন তখন কিন্তু ক্লায়েন্টের কোনো না কোনো জায়গায় মডিফিকেশন বা এডিট করার প্রয়োজন হতে পারে সেজন্য আপনাকে রিভিশন চাইবে আপনার কাছ থেকে কিন্তু এই সেক্টরগুলোতে অর্থাৎ এই ভেক্টর ড্রয়িং বা পোর্টেড ড্রয়িং এই সেক্টরগুলোতে মডিফিকেশন বা রিভিশনের পরিমাণ খুবই কম এটা আমার অভিজ্ঞতা আমি অনেক ধরনের কাজ করে থাকি গ্রাফিক্সের কিন্তু এই সেক্টরে যখন কাজ করি বা এই রিলেটেড যখন কাজ করি তখন কিন্তু ক্লায়েন্টরা খুব কম রিভিশন চেয়ে থাকেন এবং এখানে প্রত্যেকটা কাজের দামও অনেক বেশি অর্থাৎ একবারে বেসিক লেভেল থেকে আপনি দশ ডলার থেকেই কিন্তু এখানে কাজ করতে পারবেন এখানে ফাইভ ডলারের অর্ডার খুব কম পরিমাণে পাওয়া যায় এবং আপনি যদি ফাইভ ডলারে দিতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু আরও অনেক বেশি আপনার সেল হবে এবং দেখা যায় যে আমি সেই দশ ডলার বা পঁচিশ ডলার দিয়েও শুরু করি করার পর কাজ যদি আমি ক্লায়েন্টকে অনেক ভালো স্যাটিসফাই করাইতে পারি সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে ক্লায়েন্ট আরও বেশি আমাকে টিপস দিয়ে যায় সেজন্য আমি বলবো গ্রাফিক্সের যত সেক্টর আছে তার চাইতে এটা হচ্ছে বেস্ট অফ দ্য বেস্ট একটি সেক্টর এখানে আপনার ঝামেলা কম এই রিভিশনের ঝামেলাগুলো এবং এই কাজগুলো তারাই আসলে মূলত করতে পারেন যাদের ক্রিয়েটিভিটি আছে বা যারা আসলে আর্ট করতে খুব ভালোবাসেন এই কাজগুলো আসলে খুব মজায় মজায় করা যায় এই জন্য আমি বলবো এই সেক্টরটি অনেক ভালো এবং এর চাহিদা দিন দিন বাড়তেই আছে এবং বাড়তে থাকবে আরও আর এই কাজগুলো শিখলে আপনি শুধু এই সেক্টর না এর পাশাপাশি অন্য সেক্টরগুলোতে কিন্তু এই কাজগুলো দরকার হয় সুতরাং এই সেক্টরে যদি আপনি ভালো দক্ষতা অর্জন করতে পারেন তাহলে আপনি যে এই সেক্টরই সারা জীবন করতে হবে তা না এর পাশাপাশি আপনি কিন্তু অন্য সেক্টরগুলো তো ভালো করতে পারবেন এই স্কিল থেকেই তো যা হোক ভিউয়ার্স চলুন আমি এবার দেখাবো আপনাদের কিভাবে কাজগুলো করতে হয় এটা আসলে প্রথম দিকে ধৈর্যের ব্যাপার অনেকে ধৈর্য থাকে না অথবা অনেকে মনে করে খুব কঠিন এটা খুব কঠিন না এটা জাস্ট হাত প্র্যাকটিসের উপর নির্ভর করে আপনার হাত যত প্র্যাকটিস করবেন তত আপনার হাত পেকে যাবে বা আপনার ড্রয়িংগুলো স্মুথলি হবে প্রফেশনাল লুকিং হবে তো আমরা এখন কম্পিউটারে দেখব কিভাবে কোন কাজগুলো করতে হয় এবং কোন কাজগুলোর নাম কি কি তো ভিউয়ার্স আশা করি ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন আর কোথাও কোনো প্রবলেম হলে অবশ্যই কমেন্ট করতে ভুলবেন না কমেন্ট করে জানাবেন আমি চেষ্টা করব আর আপনারা হয়তো লক্ষ্য করেন যে আমার ভিডিওতে যদি কেউ কমেন্ট করে বা প্রশ্ন করে আমি যতদূর সম্ভব চেষ্টা করি তাদের উত্তরগুলো দেয়ার বা প্রশ্নগুলোর অ্যান্সার দেয়ার সুতরাং আপনাদের যে কোনো ধরনের সমস্যার জন্য আমার ভিডিও ডিসক্রিপশানের নিচে কমেন্ট সেকশনে গিয়ে আপনারা কমেন্ট করতে পারেন এবং এই ভিডিও শেষে আপনাদেরকে আমি সোর্স ফাইল আমার কাজ করা কিছু সোর্স ফাইল আপনাদের দিব তবে ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমি ডাউনলোড লিঙ্ক দিব না যদি কেউ কমেন্ট সেকশনে গিয়ে কমেন্ট করে যদি চান যে আপনার সোর্স ফাইল দরকার তাহলে আমি অবশ্যই দিব আপনাদের দেখার জন্য সোর্স ফাইলগুলো যে আসলে আমি কিভাবে করছি বা আমার সোর্স ফাইলগুলোতে কী রকম লেয়ার আছে এগুলো দেখলে হয়তো আপনার অনেকটা সুবিধা হতে পারে তাহলে অবশ্যই এই সোর্স ফাইলগুলো পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাতে হবে অন্যথায় আমি কিন্তু দিব না তো ভিউয়ার্স চলুন শুরু করি আমাদের নেক্সট অংশটুকু যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন 
আগে থেকে তাদের জন্য মোস্ট ওয়েলকাম এবং যারা এখনো করেননি সাবস্ক্রাইব প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখার জন্য এবং নেক্সট আপডেটগুলো পাওয়ার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করার পর বেল আইকনটিতে একটি ক্লিক করবেন এর ফলে আপনি অটোমেটিকলি আমার চ্যানেলের আপডেটগুলো আপনি পেয়ে যাবেন তো ভিউয়ার্স প্রথমে আমরা আগে দেখে নেব যে কোন আর্ট বা কোন ড্রয়িংগুলোকে কি বলা হয় থেকে বা কিভাবে সেগুলো করতে হয় তো আমার সামনে এখন ডেস্কটপে যে ইমেজটি দেখতেছেন এটাকে বলা হয় ফ্ল্যাট লাইন পোর্টেড ড্রয়িং অর্থাৎ এখানে দেখবেন সবগুলো ফ্ল্যাট লাইন আমি ফ্ল্যাট লাইন কথাটি বোঝানোর জন্য আরেকটি দেখাচ্ছি এটা ফ্ল্যাট লাইন পোর্টেড ড্রয়িং আর এখানে একটা দেখাচ্ছি দেখেন এখানে বিষয়গুলো খুবই ডিটেলস বোঝা যাচ্ছে বিভিন্ন শ্যাডো বিভিন্ন লাইটিংগুলো চুলের অনেক ভাঁজগুলো তো এটা হচ্ছে হাই ডিটেলস ড্রয়িং এখানে কিন্তু ফ্ল্যাট লাইন নেই এখানে অনেক কালারের ব্যবহার করা আছে আর একটু আগে যেটা দেখালাম এটি হচ্ছে ফ্ল্যাট লাইন এখানে নির্দিষ্ট কয়েকটি কালার ব্যবহার করা আছে এখানে ক্লায়েন্ট যদি আপনাকে বলে টু কালার থ্রি কালার অর্থাৎ যতটি কালার বলবে বা যে যে কালারগুলো বলবে সেই কালার দিয়ে আপনি করতে পারবেন অনায়াসে এখানে কালারগুলোকে আবার পৃথক করতে পারবেন ওয়ান টু থ্রি এভাবে এখানে যদিও শ্যাডো ব্যবহার করা আছে শ্যাডোটিও ব্যবহার করা আছে ফ্ল্যাট লাইনে অর্থাৎ একবারে মসৃণভাবে এই হচ্ছে ফ্ল্যাট লাইন ড্রয়িং আর এটা হচ্ছে হাই ডিটেলস আর এগুলোতে যে শ্যাডোগুলো ব্যবহার করা আছে লাইনগুলো ব্যবহার করা আছে প্রত্যেকটারই কিন্তু মসৃণ করে একবারে স্মুথলি করে মিশিয়ে দেয়া আছে অর্থাৎ গার্ডিয়ান ব্যবহার করা আছে এগুলোকে বলা হচ্ছে গার্ডিয়ান বা ফেদার অথবা গ্লোস গোশিয়ান ব্লুর ব্লার ব্যবহার করা আছে এই আরেকটি দেখাই এটার এই রিলেটেড তো এটাতে কিন্তু ফ্ল্যাট লাইন না এগুলো হচ্ছে হাই ডিটেলস তো বিগ হেড বলা হয় সাধারণত এগুলোকে বলা হয় বিগ হেড আভতার বা বিগ হেড ক্যারিকেসার ড্রয়িং তো মূলত ক্যারিকেসার হয় যখন আমরা আসল ফেসকে বিকৃত করে দেই টোটালি বিকৃত তখন সেটা ক্যারিকেসার হয় ক্যারিকেসার ড্রয়িং হয়ে থাকে দেখেন এখানে বিগ হেড করা আছে অর্থাৎ মাথাটি বড় ও শরীর অপেক্ষা আর এখানে দেখেন এটাই যেমন ফেস তেমনই শুধুমাত্র ফ্ল্যাট লাইনে ড্রয়িং করা আছে তো এর সাইটে আরও হাই ডিটেলস হতে পারে এই যে এটা দেখেন একটা এটা হচ্ছে ক্যারিকেসার কিন্তু এটা ফ্ল্যাট লাইনে ক্যারিকেসার করা অনেকটাই ফ্ল্যাট লাইন যদিও এখানে কিছুটা ফেদার বা গ্লোশিয়ান ব্লোর ব্যবহার করা আছে গ্লোশিয়ান ব্লার যেটাকে বলে তা আমি প্রথমে আপনাদের দেখাবো ইলেস্ট্রেটর দিয়ে কিভাবে ইলেস্ট্রেটরে কাজগুলো করতে হয় তার আগে হালকা পাতলে একটু পরিচিত হয়ে নেই এই কাজটিকে বলা হয় আভাতার ড্রয়িং অর্থাৎ শুধুমাত্র ফেস বা আকার আকৃতি বডি জাস্ট চেনা যাবে এবং ফুললি চেনা যাবে না অর্থাৎ হাই ডিটেলস না একটা নিখুঁতভাবে আর্ট না শুধুমাত্র একটা আকৃতি বা অবয়ব তৈরি করা সেটা হচ্ছে আভাতার ড্রয়িং এটাই হচ্ছে হাই ডিটেলস একবারে সমস্ত বিষয়গুলো ভাস তারপরে দাড়ি মোস চুল সবগুলোকে হাই ডিটেলস বা নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলার নাম হচ্ছে হাই ডিটেলস পোর্টেড ড্রয়িং এটা হচ্ছে এক ধরনের আভতার ড্রয়িং এখানে দেখেন এখানে জাস্ট শুধুমাত্র আকৃতিগুলো এগুলো হচ্ছে অভতার ড্রয়িং তো যেটাই করেন না কেন আপনাকে এই কাজগুলো করার জন্য যে টুলসের ব্যবহার খুব ভালো জানতে হবে সেটি হচ্ছে আপনার পেন টুল জানতেই হবে পেন টুলের বিকল্প এখানে কিছুই হতে পারে না যদিও ব্রাশ ব্যবহার করে থাকি তা ব্রাশের কাজ হয় টেন পারসেন্ট যদি এখানে আমি এভাবে কাউন্ট করি তাহলে দেখা যাবে যে একটা ড্রয়িং করার জন্য আমার হান্ড্রেডের মধ্যে নাইনটি পারসেন্টই পেন টুলের ব্যবহার করতে হয় আর বাকি টেন পারসেন্ট ব্রাশ ব্যবহার করতে হয় থমে ড্রয়িংয়ের জন্য আমাদের একটি ইমেজ ওপেন করতে হবে ইলেস্ট্রেটরে 
तार पड़े इमेज टी के अमरा ऑल्टर से पे कॉपी करे आरेक्टी निबो ये बोंग दूधी के सिलेक्ट करे अमरा कंट्रोल टू दिए लॉक करे दिवे फले एगुलो नोड़ा चौड़ा कर बेना ड्राइंग के समय एगुलो नोड़ा चौड़ा कोल्ला मधे ड्राइंग नोड़े जाबे ये जो नो लॉक करे निलम येर पर क्लाइंट जो दी बोले निद्रिष्टो कलर एर कोता ताहला मधे शे कलर गुलो व्यवहार कुत्ते होबे आ जो दी ना बोले जो दी रियलिस्टिक कलर चाय शे कित्रा मधे ये खान ते के कलर सूस कोडे रखते होबे बच्चले कोडे रखते होबे ये जो नो अमरा कोतुगुलो शेप व्यवहार करुँगो ये खाने एक टी शेप नया पड़े गुलो के कॉपी कोडे पोर पोर रखबो तार पर प्रत्येक टी शेप एक एक टी कलर दरा शंग रखन कोडे रखबो विभिन्नों कलर गुलो अमरा निगो इबार अमरा इखन थे कि ए कलर नहीं ज्योतो भालो बाज ज्योतो डिटेल्स अपनी कलर बेबहर कर बन तो तो बेशी कलर इखन थे कि सूस करे राग बन तार पर इखन थे कि अपनी अप्रोथो में मुख मुखेर इखन चोक बा आगे आठ कोड़े नित्य पड़े न अथवा हेयर आठ कोड़े नित्य पड़े न ड्रेस इटा एक एक जन एक एक भावे कोड़े किंतु आमी जिटा कोड़ी आमी प्रथम दिके फेस ड्राइंग कोड़ी आगे अथवा मुख लीफ नोस तब पर आई ये गुलो ड्राइंग कोड़े नहीं तार पड़े हेयर विभिन्नो अंकशो गुलो ते इटा आपना रूपन निर्भ तो तो मैं आमी ये खाने अपना दर माउथ की भावे ड्राइंग को तो शेडी देखा बो। मैं पेन टूल निलाम। ये खाने है तो बा और तो टा निखुद भावे अपना दर देखा ते पार बोना। कारण ट्यूटोरियल पार पर से मैं दूर तो कोडे जाती। ये लेटी के नीचे दे आर जो नो लेटी के नीचे दे आर जो नो हमरा कंट्रोल थर्ड ब्रैकेटेड लेफ्ट ऑंशो टू कुछ आप देखो ताहले टी नीचे चोले गए लो अखन ये जो लीपेर कलर ये टा कोठाया से ऊपरे हमरा सिलेट करे रख सी शेखांते के हमरा नीते पड़ी अथवा क्लाइंट जो दी दिए था के ताहले शेख कलर हमरा बहुत को हमरे यही कारण ही आरेक टी कॉपी रखे दी सी ये खाने ये जे ये खान थे के हमरे ड्राइंग कोडे निये जेते पार बो ये 
এই অংশটি ডার্ক কালার হবে कंट्रोल थार्ड ब्राकेटर बाम अंश चाप दिए नीचे दिए दिल तो यह मोटामुटी एक मुख आट करा है यहाँ हे फ्लाट लाइन अर्थात प्रत्येक शेप एखने खुबी स्पष्ट भाव लाइन गो देखा जा जख एक हाई डिटेल्स करते जाब तक एगुलो के स्मुथलि व्यवहार करते हैं यह फेदार व्यवहार करते हैं देखें एट स्ट्रेट लाइन कर फ्लाट लाइन एटे जो स्मुथलि करते जाए एखान दूटो अपशन व्यवहार करते एक हे फेदार एज स्टाइल जेखने स्टालाइज आखान से फेदार तर एखे पिकजेल हंड्रेड पिकजेल आटे को कमिए देव टेन पिक्सल और फिफ्ट ये अपनी लक्ष्य करबें आपनर छब्र जो अपना ड्रईंगर जो कतटूक दरकार एखे प्रिभिवे क्लिक कर दी अपन एखे देखते पाई एखे टेन दिए दीची देखी फाइव दिल एन लक्ष्य कर आगे जेमन सोजा लाइन छो फ्लाट लाइन छो ए सरकम टाना एन आलदा हो गो तो यह मूलत हाई डिटेल्स करते हैं अर्थात प्रत्येक स्टेप ये धीरे धीरे फुटिए तुलते हैं लिप ख्याल करें एखे पास इमेज थे देखा इखने ये देखें एक ह्व लाइटिंग करते लाइटिंग एखे करब जो इखने इसे एक पेंटुल दिए एक शेप निब निल ह्व कलर दी एरपर आप जो इटे ये अवस्था रखब तक क्योंकि भलो देखा ना देखा जाए ना भलो एटा के हाई डिटेल्स करार्जन तक हमें कि करबा एखान फेदार व्यवहार करते पर स्टाइल स्टालाइज के फेदार अपशन अथवा ब्लार थे गोशियन ब्लार ये व्यवहार करते पर दोटाई एक ही सेम क्च दोटाई अपनी प्रैक्टिस कर देखें एन देखें एट और बसि जो फेदार बाड़ा दी तेल और मसृण हो फाइव पिकजेल छो एखान टेन पिकजेल दीची देखी ए सरि देखा जाट दी ओके एट एक बाड़ा दीची शेप शेप टेन एन ख्याल करें एन एक रियलिस्टिक लुकिंग देखा जाए यह जत बेसि आपनी फेदार व्यवहार करबें ग्लसियन ब्लूर व्यवहार करबें शेडो व्यवहार करबें तियलिस्टिक लुकिंग एगो जदि ना करें तो हे अपना फ्लाट लाइन ड्रईंग तो यह मुख बा माउथ टीत जेटाई बोलें टीतगुलर मजखान दिए अपनी एर पशापाशी शेडो दीते ब्लैक शेडो हमें देखा चाहली करते आपनी इफेक्ट ब्लाड दिए देखा ग्रेसियन ब्लाड तो सेम एक ही जूम कर यकम अनेक समय दाँतर मजखान दिए ब्लैक दरकार है शेडर दरकार है तक ये व्यवहार करते 
जदिव ग्लैशियन ब्लोरेज चाहते क्यों फेदार अपन अनेक भलो क्ज कर प्रत्येक जयंटे जयंटे व्यवहार करते जाहक हमें अपन अपशनगुल देखा क्योंकि निखुत भावे करते कारण प्रचुर समय लगे निखुत भावे करते गले देखो एबार् चोक ड्रईंग करते हैं प्रथम इलिप्स टुल व्यवहार करब तो ये सब समय चोखर मजखान अंश ये जगहटी सब समय तीन टी मेन लेयार कल्पना करब प्रथम एक मजखान जो एक सर्वशेष एक वित्त तीन वित्त एखे कल्पना करब एरपर जो आो अतरिक्त दरकार है से क्षेत्र में निब समस्या नहीं प्रथम आगे फ्लाट लाइन जो भी ड्रईंग करते हैं से देखा फ्लाट लाइन आईर जो ब्लाक दिए दीची सर्वशेष कंट्रोल लेफ्ट थार्ड ब्राकेट व्यवहार कर नीचे दिए दिल इरपर जदि और दरकार है सार्केल तेल निब तर आगे एन जो करब से हेखान चोखर पुरो शेपटी ह्विट शेप कंट्रोल लेफ्ट थार्ड ब्राकेट एखे क्च से ह्विट लेयर ये कपि कर आलदा एक रेखे दिल वाल्टार चाप दिए धरे एन य्विट लेयार ए ब्लैक लेयार ये दूटी के सिलेक्ट कर शिफ्ट चाप दिए सिलेक्ट करते हैं एक संगे शिफ्ट चाप दिए धरे एटे सिलेक्ट एटे सिलेक्ट तपर एखे पाथ फिंगार के डिवाइडेड कर एखे छयटी अपशन आई अपन टी क्लिक कर डिवाइडेड हो जाए जो पाथ फिंगार अपन एखे ना थे उन्डो थे पाथ फिंगार अपन टी चालू कर आनग्रुप करब आनग्रुप कर वर्धित अंशटुकु डिलेट कर देव तो मूलत हो गल फ्लाट लाइन आई एक क्षेत्र में जो आओ आपनी डिटेल्स फुटिए तुलते चान एखे फ्लाट लाइन से क्षेत्र में व्यवहार करते Thank <laughs> you. 
কিন্তু এই গেল ফ্ল্যাট লাইন আই ড্রয়িং এখানে যদি আপনি আই ব্রু ব্যবহার করতে চান এখানে যে লোমগুলো থাকে সেগুলো আপনি পেন টুলের সাহায্য করতে পারবেন এটা আমরা ব্ল্যাক কালার ব্যবহার করব কন্ট্রোল চাপ দিয়ে থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা এই লেয়ারটিকে নিচে দিতে পারি এটা কপি করে আমরা আরও কয়েকটি দিতে পারি অনেক বড় বড় হয়ে গেল এগুলোকে আরো চিকন করতে হবে এই কাজগুলো পেন টুল না এগুলো ব্রাশ দিয়ে ভালো হয় ইলেস্ট্রেটরে আমি এখানে পেন টুল দিয়ে দেখালাম জাস্ট নিচ থেকে কয়েকটি দিতে পারেন তারপরে এখানে যে একটি ভাজ আছে এই ভাজটিও দিতে পারেন সব সময় খেয়াল রাখবেন ফ্লাট লাইনে যে আপনাকে হুবহু সেম হতে হবে এমনটা নয় আপনার জাস্ট কাছাকাছি কিছুটা হলেই আনাপ তো আপনাদের আমি দেখাচ্ছি কয়েকটি আগে থেকে আর্ট করা কিছু আই ফ্ল্যাট লাইনের কীরকম হতে পারে এই যে আইগুলো যখন কোনো জায়গায় আপনি আটকে যাবেন বা কঠিন মনে হবে তখন গুগলে সার্চ করবেন ওই রিলেটেড ড্রয়িং তখন দেখবেন তাদের চোখগুলো দেখবেন কিভাবে আর্ট করেছে যে জায়গাগুলোতে আপনার প্রবলেম মনে হচ্ছে সেই জায়গাগুলো আপনার দেখতে হবে ভালো করে তাহলে আপনি সেগুলো করতে পারবেন এবং পারলে এই জাতীয় আয় বিভিন্ন স্টাইলের আয় আগে থেকে ড্রয়িং করে রাখতে পারেন এর ফলে অনেক শেপ অনেক আগে থেকেই থাকলে সেগুলো ওগুলোতে ব্যবহার করতে পারবেন আপনি এখানে দেখেন এটাতে এই যে লোমগুলো হাই ডিটেলস বলা হয় এটাকে হাই ডিটেলস ভাবে এখানে টু অর্থাৎ ফ্ল্যাট লাইনেও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং এখানে দেখেন একবারে ফ্ল্যাট এখানে কোনো ডিটেলস নেই জাস্ট একটা লাইন দিয়ে শেষ করা আছে তো এবার গেল ফ্ল্যাট লাইন ড্রয়িং গেল এবার দেখাবো আমি কিভাবে হাই ডিটেলস করতে হয় যদিও হাই ডিটেলস অ্যাডোবি ফটোশপে আমার কাছে অনেক বেশি সহজ মনে হয় এবং ইলেস্ট্রেটরে কোথাটা অনেক কঠিন এবং চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায় তারপরে এখানে দেখাচ্ছি আমি ওই প্রথমে আমরা যা করেছি এখানেও তাই প্রথমে একটি ইলেস্ট টুল নিলাম স্ট্রোক অন অফ করে দিলাম ফিল কালার আমরা ব্ল্যাক দিই ব্ল্যাক ওর ব্ল্যাক দিয়ে শুরু করি অথবা ব্রাউন কোনোটা দিতে পারি তারপর আরেকটা এটাকে দিব হোয়াইট কালার খানিকটা এই লেয়ারটিকে নিচে দিলাম 
তারপরে আরেকটি লেয়ার এটিকেও নিচে দিচ্ছি এটিকে কালার দেব ব্ল্যাক এরপর আগের মতো করে পেন টুলের সাহায্যে এরিয়াটা সিলেক্ট করব এটিকে দিব হোয়াইট আর একটা নেব ওইখান থেকে এটি ডার্ক কালার হবে আমরা এই লেয়ারটিকে কপি করে রাখব এখন এই লেয়ারটি আর এই লেয়ারটি সিলেক্ট করব করার পর আগের মতো করে ডিভাইডেড করে দেব আনগ্রুপ করে বাহিরের অংশগুলো ডিলেট করব এবারে আমরা এই যে মাঝখানে যে সাদা সার্কেলটা এটাকে আমরা কিছুটা ফেদার দিব প্রিভিউ কমিয়ে দিব নাকি তিরিশ দিই এটা নির্ভর করবে আপনার ইমেজ সাইজের উপর কতটুকু আপনার ইমেজ সাইজ আমাদের অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে একটু কমিয়ে দিব এখান থেকে পিকজেলে পরিণত করতে হবে পিকচেল তারপর ইফেক্ট স্টালাইজ থেকে ফেদার এটা আমরা গ্লোশিয়ান ব্লোয়ার দিয়েও করতে পারবো কোনো সমস্যা নেই
এখানে আরো একটু বাড়িয়ে দিব এখানে থ্রি আছে আমি এবার দেখি ফোর ফাইভ ফোর ফাইভ ইজ বেটার দেন ফোর এখন খেয়াল করেন যদি এখানে আপনার ইমেজটার চোখ যদি ব্লু কালার হয় তাহলে এটা ব্লু কালার করে দিবেন যদি ব্রাউন হয় সেক্ষেত্রে ব্রাউন করে দিবেন যে কালার হবে সেই কালারে এখান থেকে করে দিয়ে সেই ফিল্ডটি এখানে দিতে পাবেন আপনি আমি দিচ্ছি কি ব্লু দেখি এই দেখেন ব্লু কালার হয়ে গেল ঠিক আছে তারপরে ঠিক এই মাঝখানে যে ইলিপস আছে এটাকে ওই সেম করে দিতে হবে একটু আমি সেটা করে দিচ্ছি ব্ল্যাক জাস্ট আমরা কি করব এটাকে একটু ফেদার দিব এটা বললাম যে ফেদারও যা কাজ করে গ্লোসিয়ান ব্লার এটিও সেম কাজ করে তো আমি সবসময় যেটা করি এখানে ফেদার দিয়েই বেশি করি ফাইভ দিলে এটি একবারে ভেনিশ হয়ে যাচ্ছে টু ওকে টু দিচ্ছি হয়ে গেল আর এখন আপনি যদি চান মাঝখানে আর একটি হোয়াইট সামান্য দিতে পারেন যদি মন চায় এটা দিয়ে আপনি এখানেও একটু ফেদার ব্যবহার করতে পারেন টু ওয়ান যদি বেশি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে অফাসিটি কম নিয়ে দিতে পারেন এখানে হান্ড্রেড করা আছে ব্যাস তো মূলত এইভাবেই হাই ডিটেলস যে আইগুলো সেগুলো এখানে এইভাবেই ড্রয়িং করতে হয় এই যে এই সার্কেল লাস্ট যে লেয়ারটি এটাকে আমি আরও ডার্ক কালার দিচ্ছি এগুলো দূরে রাখতেছি দেখেন অনেকটা এখন ন্যাচারাল ন্যাচারাল মনে হবে তারপর আরও যদি এই দিকে দেখেন খেয়াল করেন একবারে সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় এদিকে শ্যাডো আছে এই শ্যাডোগুলো ব্যবহার করতে পারেন মাঝখানটায় এর জন্য আপনি এই দুটোকেও এই কাজ করতে পারেন এই যে একটা এখান থেকে যেহেতু কপি করে রেখে দিছি আমরা এটাকে একটা নিলাম নেয়ার পর আমরা এটাকে কি করব একটু ডার্ক কালার দেব দিলাম এই লেয়ারটিকে একদিন নিচে দিলাম হোয়াইটের নিচে তারপর আমরা কি করব এই দুটিকে আমরা ফেদার দেব ওয়ান টু দিয়ে দিই রিভিউ তাহলে খানিকটা ন্যাচারাল ন্যাচারাল মনে হবে অথবা তার পরও যদি প্রবলেম হয় এই দুটিকে রিমুভ করে দিই আমরা দিলাম রিমুভ করে দিয়ে এইটি এখানে নিয়ে যাব কারণ ওই দুটি অংশ ডিভাইডেড অবস্থায় আছে এর ফলে এই সমস্যা দেখাচ্ছে এখন এই হোয়াইট লেয়ারটিকে আমরা ফেদার দেব ইফেক্ট স্টালাইজ থেকে ফেদার এখন দেখেন অনেকটা ন্যাচারাল মনে হবে চোখ এটা যে কালার থাকবে ঠিক আপনি সেই কালারই ব্যবহার করতে পারেন যদি এটা ব্রাউন কালার হয় সেটা ব্রাউন দিতে পারেন আমি একবারে ডার্ক ব্লু দিছি দেখি তো ব্রাউন দেওয়ার চেষ্টা করতেছি একটু একবার ব্রাউন 
এখন আপনি যদি আরও ডিটেইলস ফুটিয়ে তুলতে চান অনেক সময় এগুলো আই আরও শার্প থাকে বা ক্লিয়ার ইমেজের ক্ষেত্রে আরও অনেক ফুটিয়ে তোলা যায় কিন্তু যেহেতু এই ইমেজটি খুব লো কোয়ালিটির এবং সাইজ খুব কম তারপর আমি চেষ্টা করতেছি দেখানোর জন্য এভাবে একটি শেপ তৈরি করব এই শেপটি মূলত হোয়াইট শেপ হবে কালারটি হোয়াইট দিয়ে দিচ্ছি দেওয়ার পর এখান থেকে আমরা ইফেক্ট থেকে লাইজ থেকে ফেদার দেখি কি হয় টু হচ্ছে না ওয়ান ওয়ান দিলাম দেওয়ার পর একটু অপাচিটি কমিয়ে দিব হান্ড্রেড অপাচিটি আছে এখান থেকে আঠাশ পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট দিলাম ফিফটি ওয়ান যা হোক এখন এই লেয়ারটিকে আমরা রাউন্ডলি চারপাশে দিব কপি করে নিয়ে দিতে পারি অথবা এখান থেকে রোডেড অপশন থেকে সেটা করতে পারি যা হোক আমি এটা কপি করে দিচ্ছি রোডেটে আবার সবার নাও হতে পারে অত অনেক হিসেব নিকে আসছে আমি এখানে এমনিতে ম্যানুয়ালি রোটেট করে দিচ্ছি অনেকের চোখ এরকম থাকে খানিকটা সেটাই দেখানোর চেষ্টা করতেছি এটা আসলে যখন আমরা লো করব অর্থাৎ জুম কমিয়ে নিব তখন এটার ইফেক্ট আমরা দেখতে পাব মূলত আর একটু অপাসিটি আমাদের আরও কমাতে হবে টোটালি অপাসিটি আমি থার্টিতে দিচ্ছি টোয়েন্টি থ্রি এখন দেখেন মনে হচ্ছে যে আরও জীবন্ত চোখের মতো অরিজিনাল চোখের মতো দেখাচ্ছে তো ভিউয়ার্স এই ছিল হাই কোয়ালিটি বা হাই ডিটেলস আই ড্রয়িং এখানে যে আই ব্রু বলে যেগুলোকে আই ব্রু বা আই লেস মেবি একটুকে আই লেস বলা হয় আই লেসগুলো আপনি ব্রাশের সাহায্যে দিতে পারেন অথবা পেন টুলের সাহায্যে আমি সবসময় পেন টুল দিয়েই দিই মূলত এগুলো এভাবে সুন্দর করে একটা একটা করে দিতে হবে যত নিখুঁত কাজ তত ধৈর্য নিয়ে দিয়ে করতে হবে তাড়াহুড়ো করলে হবে না ড্রয়িং করার সময় অবশ্যই অন্যের ড্রয়িংগুলো ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে তাহলে আপনি ভালো ড্রয়িং করতে পারবেন এখন দেখেন অনেকটা ন্যাচারাল মনে হচ্ছে অরিজিনাল আইয়ের মতো তো এইভাবে করতে হয় আই তাহলে আমাদের মাউথ গেল আই গেল এখন আমি হেয়ার ড্রয়িং দেখাবো আর ফেস ড্রয়িংয়ের একদম ইজি এগুলো এগুলো যেভাবে আছে সেভাবে যখন ফ্লাট লাইন হবে তখন আসলে আমাদের এত শ্যাডো গুরুত্ব দিতে হবে না শুধু এই দাগগুলো ভাঁজগুলো দিতে হবে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে উঠা তোলার জন্য আমি দেখাচ্ছি এগুলোকে বলা হয় আর্টস বা ভাঁজ আমরা যেগুলোকে বলি ভাঁজ বা খাত বা কি দাগ
जो स्मूथलि भाव जो सुंदर को दीते पाबें तलो लागे अनेक बसि गार बजे देखा जाए ख्याल रखबें यो कलरगुलो हल्का कलर देवें ग्रे कलर बसिभाग दी जेटा कर तरपर नोस देख कि नोस ड्रईंग करते हैं एकदम इजी नोस ये फेस जी बोलें ना क्या खूब इजिली भाव जाए जेखने जेखने मेन जो कठिन जैगागुलो जगूते कठिन मन कर सब से विषयगुल क्लियर करते तो अलरेडी दूटी अंश शेष एक हम माउथ और आई एरपर हमें देखो हेयर कि भाव हेयर ड्रईंग करते हैं तो आप जो फ्लाट लाइन करब तक एगुलर भाज बा आर्टसगुलो स्पष्ट भावे देखान को दरकार नहीं फ्लाट लाइने नर्माली हमारे हेयर बोझा गेले ही हलो तो देखा कि भाव करबें नर्माली आगे एगुलो के सिलेक्ट कर सैड खाली सामान्य अंश देखा ब्लैक कलर दिए दिल जैगागुल भाज बोझा जागो जो अपनी भलो भाव कर तक भाजगुल बोझा जाए ना तो फ्लाट लाइन क्षेत्र यही रकम भाव दी एन आप क्यों फ्लाट लाइन ही जो अब हाई डिटेल्स करबें मैं फ्लाट लाइन जो हाई डिटेल्स है मैं अतरिक्त डिटेल्स थक तक अपनी जेटा करते भाजगुल जदि ये जदि आपनी जेमन एग्लो कि बला ब्राउन कलर चूल तेल अपनी टोटाली यहाँ के ब्राउन दिए दें कलर लैट सिलेक्ट कर लार दिए दिल ब्राउन कलर वही रकम कलर तर शो अंशगुलो ये शैडो अंशगुलो यो आनी कि करबें पेन टुल दिए करते जदिव इलेस्ट्रेटर पेन टुल चाहते बेटार हो ब्राश टुल देखा आगे पेन टुल दिए एखे शुद्ध आर्ट कर डार्क लाइनगुल तो हमें ऑनलि तीन टी डार्क लाइन आर्ट कर लगे एगुल कपि कर दीते समस्या नहीं जो चान तो 
আপনি যে ছোট ছোট ডার্ক লাইন এখানে অনেক সময় লাগে আসলে টিউটোরিয়ালে করাটা আসলে অনেক কঠিন ব্যাপার মানে বলে বলে করা অনেক সময়ের দরকার আমি আপনাদের যা শুধু দেখাচ্ছি যে সেগুলো কিভাবে করতে হয় এগুলো পেন্টুল দিয়ে এভাবে করা যায় প্রত্যেকটা নিখুঁতভাবে নিখুঁতভাবে করা যায় তারপর এখান থেকে এগুলো যে কপি করে আমরা এই জন্যই ডাবল এখানে ইমেজ রাখছি এর কারণে যে পরবর্তীতে ধীরে ধীরে আমরা এই ইমেজে চলে আসবো আর এখান থেকে কপি করে নিয়ে গিয়ে আমরা এখানে উপরের লেয়ারে দিব এই জন্যই মূলত কপি করে রাখা হয় ইমেজ তো এটা আমি করলাম পেন টুল দিয়ে এগুলো আসলে হেয়ারের জন্য ইলেস্ট্রেটরে সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে আপনার ব্রাশ ব্রাশ দিয়ে করলে সেগুলো স্মুথলি হবে যদিও আমি পেন টুল দিয়ে করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি তবে আমি ব্রাশ দিয়েও অনেক সময় করি সব ধরনের চুলে আসলে পেন টুল ব্যবহার করা যায় না যেগুলো বেশি যেমন এই যে ছড়ানো ছিটানো চুল এই জাতীয় ক্ষেত্রে আসলে ব্রাশ অনেক ভালো তো ব্রাশ টুল কিভাবে ব্যবহার করতে হয় এগুলো যে কোনো ধরনের টিউটোরিয়াল দেখলে আপনি আরও মানে অনেক ধরনের টেকনিক শিখতে পারবেন তারপর আমি এখানে শর্টকাটে একটা টেকনিক দেখাচ্ছি কীভাবে ব্রাশের ব্যবহার করতে হয় ব্রাশ মূলত এখানে থাকলেও অ্যাডোবি ফটোশপের মতো নয় সহজ ব্রাশগুলো এখানে ব্রাশ আপনাকে ক্রিয়েট করে নিতে হবে আমি একটি ব্রাশ ক্রিয়েট করতেছি এখানে এভাবে একটা লাইন দিলাম এখানে লাইন শেপ দেওয়ার পর এর স্টোকটা ফিল করে দিলাম দেওয়ার পর আমি এখানে এই টুলসটি ব্যবহার করব টুলসটির নাম বলে নেই এটাকে বলা হয় ওয়েট টুল যা হোক এটি মাঝখানে ধরব মাঝখানে নিয়ে এভাবে টান দিব তারপর এই কর্নার গুলো একসঙ্গে করে দিব ব্যাস আমরা দেখব এর কতটুক বেশি বড় ব্রাশ নেওয়া যাবে না আমাদের ছোট নিতে হবে এখানে এই আর্টসগুলোর বা ভাঁজগুলোর ঠিক সমান অংশ বিশিষ্ট তারপরে এই অংশটুকু কি কী করবো অবজেক্ট যাব অবজেক্ট যাওয়ার পর এক্সপ্যান্ড অ্যাপারেন্স দিলাম দেওয়ার পর এখানে আমরা একটু চিকন করে নিব অনেক বড় আছে আরও চিকন করে নিচ্ছি আপনার এখানে ব্রাশ এই এই শেপটা যত সুন্দর হবে আপনার ব্রাশের আঁচড়গুলো নো তত সুন্দর হবে এবং মসৃণ হবে যাক এটা আমি করে নিলাম এরপর আমরা কি করব এখান থেকে ব্রাশ অপশনটিতে ক্লিক করব করার পর এটি কি কী করব ধরে টান দিয়ে এখানে ছেড়ে দিব দেওয়ার পর এখানে অপশন চলে আসবে আমরা দিব এখানে আর্ট ব্রাশ তারপর ওকে তারপর সব কিছু ডিফল্ট রাখব ওকে ব্যাস এটার কাজ শেষ এটাকে আমরা ফাঁকে রেখে ফাঁকায় রেখে দিই তারপর এখান থেকে আমরা ব্রাশ নিব নেওয়ার পর অটোমেটিকলি ওই ব্রাশটা এখানে সিলেক্ট হয়ে গেছে আমরা কি করব এখন এই আর্টসগুলো শুধু টান দিব ব্রাশ ধরে 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 খুবই ইজিলি দেখেন কত সুন্দর হচ্ছে তা আপনি ব্রাশ যত স্মুথলি এখানে ব্যবহার করবেন বা সুন্দরভাবে নেবেন ততই ভালো হবে এটা অভ্যাসের দরকার এবং ব্রাশ চিকন করতে চাইলে এখান থেকে আগেই আপনাকে চিকন করে নিয়ে এভাবে ক্রিয়েট করবেন এভাবে মেনলি হাই ডিটেলস হেয়ার আর্ট করতে হয় যখন এভাবে হয়ে যাবে কয়েকটি তখন এভাবে এখান থেকে ধরবেন ধরার পর এখান থেকে কপি করে অথবা মপ করে এখানে নিয়ে আসবেন এভাবে এখানে এসে পেস্ট করে দেবেন তো আশা করি বুঝতে পারছেন আর যখন আমরা কি করব 
আরো হাই ডিটেইলস এটা তো গ্লোব ফ্ল্যাট লাইন যখন হাই ডিটেইলস হবে তখন আমরা এই অংশগুলোতে আমরা কি করব বিভিন্ন লাইটিং বা শ্যাডোর ব্যবহার করব যেমন এগুলোকে যদি আমি লাইটিং বা শ্যাডো দেই তাহলে এইভাবে ধরে ওই যে আগের অপশন কি দেখালাম একটু আগে দেখিয়েছিলাম গোশিয়ান ব্লার এবং ফেদার সেটা ব্যবহার করতে পারেন অথবা এখানে টোটালি লাইটিং এর জন্য মনে করেন একটা শেড নিলাম ওখানে দেখবেন যে চুলের কোন কোন অংশের কোন জায়গাটুকুতে লাইট বেশি পড়ছে সেই অংশগুলোতে আমরা একটা হোয়াইট লেয়ার ক্রিয়েট করব নেয়ার পর সেই অংশটুকুতে আমরা কি করব ফেদার দেব ব্যাস লেয়ারটিকে নিচে দেব ঠিক আমরা একটু আগে যখন আমরা লিপ আর্ট করছিলাম যেভাবে ঠিক তেমনটাই এখানে যে অংশগুলোতে বেশি লাইট আছে সেই অংশগুলোতে বেশি লাইট যে অংশগুলোতে ডার্ক আছে সেই অংশগুলোতে ডার্ক ওইভাবে ব্যবহার করব তো এই ছিল মানে একবারে বেসিক ধরনের কথাবার্তা বা টেকনিকগুলো জানি না আপনাদের কোথায় কোথায় সমস্যা হচ্ছে এটা জানতে পারলে আমি হয়তো সেভাবে টিউটোরিয়ালটি রেডি করতাম তো যা হোক এক ছোটো ভাইয়ের অনেক রিকোয়েস্টে এই ভিডিওটি রেকর্ড করা কারণ আমি যত প্রকারই টিউটোরিয়াল দেই না কেন এই ভেক্টর ট্রেসিং বা এই পোর্টেড ড্রয়িংয়ের টোটোরিয়াল টিউটোরিয়াল বানানো খুব জটিল একটি কাজ এবং এ টু জেড এভাবে করে করে যাওয়া অনেক সময়ের ব্যাপারে এটা একবারে বোরিং যারা দেখবে ভিডিওটি তাদের কাছেও অনেক লং হতে পারে যা হোক এটা আসলে হাতে কলমে শেখাটা এটা হচ্ছে বেস্ট যদিও ভিডিও দেখে অনেকটা আপনাদের হেল্প হতে পারে আর আপনারা চাইলে এই টেকনিকগুলো ব্যবহার করেই কিন্তু আপনারা অনেক কিছু করতে পারবেন যা হোক আমি এবার দেখাবো আপনাদের অ্যাডোবি ফটোশপে এই কাজগুলো কিভাবে করতে হয় প্রথমে আমরা দেখে নেই আগে যে আসলে এখানে কোন কোন ড্রয়িংগুলো করা যায় এখানে সব ধরনের ড্রয়িং করা যায় দেখেন এখানে ফ্ল্যাট লাইন ড্রয়িং এটি এটি রিয়েলিস্টিক লুকিং কার্টুন ড্রয়িং আবার এটি হচ্ছে কার্টুন ক্যারিকেচার ড্রয়িং তার মানে ইলেস্ট্রেটরে যেগুলো যেগুলো করা যায় ঠিক সেম জিনিসগুলো আপনার ফটোশপে করা যায় আবার ইলেস্ট্রেটরে চাইতে আরও অনেক বেশি গার্জিয়াস এবং কালারফুল এবং স্টাইলিশ এবং অনেকগুলো কাজ কিছু কিছু কাজ এখানে খুব ফাস্টলি করা যায় মানে খুব দ্রুত কাজ করা যায় ফটোশপে যেটা অ্যাডোবি ইলেস্ট্রেটরে সম্ভব নয় এবং কিছু কিছু কাজ আছে যে টোটালি সেটা ইলেস্ট্রেটরই সম্ভবই না সেই কাজগুলো এখানে ফটোশপে করা যায় কিন্তু তারপরও আমরা অনেক সময় ফটোশপ দিয়ে করি না ইলেস্ট্রেটর দিয়ে করি কারণ অনেক সময় ক্লায়েন্ট চেয়ে বসে যে তাকে এআই ফাইলই লাগবে সেক্ষেত্রে আমাদের ইলেস্ট্রেটর দিয়েই করতে হয় কিন্তু ক্লায়েন্ট যদি না বলে যে সে ইলেস্ট্রেটরের ফাইল বা অর্থাৎ এআই ফাইল বা পিএইচডি ফাইল জাস্ট তিনি যদি শুধু ড্রয়িংটাই চায় যে সেটি তিনি প্রিন্ট করবেন এই রকম যদি অপশন থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে বেস্ট অপশন হচ্ছে অ্যাডোবি ফটোশপ আমি তখন অ্যাডোবি ফটোশপ দিয়ে করি আমরা এটি দেখব আগে যে এটি কিভাবে ড্রয়িং করা হয়েছে এটি যদিও ফ্ল্যাট লাইন ড্রয়িং তারপর এখানে যথেষ্ট প্রকার আর্ট করা আছে এবং এখানে হাই ডিটেলস ড্রয়িং এটি অনেক কিছু এখানে স্পষ্ট করে দেয়া আছে তো এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা শেপ লেয়ার নিয়ে করা এবং প্রত্যেকটাই পেন টুলের সাহায্যে করা এখানে আদার্স কোনো টুল ব্যবহার করা হয়নি শুধু শেপ ছাড়া আমি আপনাদের দেখাচ্ছি এখানে যদি টাচ করি দেখেন এখানে দেখেন আপনার লেয়ার গুলো এখানে হাজার হাজার লেয়ার আছে দেখেন এখানে কত শত লেয়ার হাজার হাজার লেয়ার এখানে সব গ্রুপ করে রাখা আছে তো লেয়ার দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই এগুলো কাজ করতে গেলে এগুলো হবে লেয়ার এটা কোনো ব্যাপার না
দেখেন এগুলো প্রতিটাই হচ্ছে পেন টুল দিয়ে আর্ট করা শেপ এগুলো যদি এখানে এ টু জেড একটা একটা করে দেখাতে যাই তাহলে তিন চার ঘন্টা লেগে যাবে আর কম্পিউটারও হ্যাং হয়ে যাবে লাস্ট পর্যন্ত ভিডিওটি আমার রেকর্ডও করা হবে না আপনাদের কিছু বোঝানোও হবে না তাই আমি টোটালি না দেখি আমি জাস্ট এখানে দেখাচ্ছি যে আপনাদেরকে একটু আগে বললাম যে আই ড্রয়িং ইলিস্ট্রেটেডের চাইতে এখানে কেন ইজি হুম সেটি দেখাচ্ছি আমি যে কোনো একটি ইমেজ নেই এটি হচ্ছে আপনাদের যেটাকে আমরা ক্যারিক্যাচার বলি বিগ হেড মানে দেহের চাইতে মাথাটি বড় অনেক সময় ইচ্ছা করে নাক কান এগুলো বড় ছোট করা হয় এটা ক্লায়েন্টের নির্দেশ অনুযায়ী যে কি রকম হবে অথবা আপনার ট্যালেন্টের উপর এটা নির্ভর করে কিন্তু ডিজাইন কোয়ালিটি বা ডিজাইন সিস্টেমগুলো আগের মতোই সেজন্য আপনার যেটি করতে হবে আগে সম্পূর্ণ মাথার যে অংশটুকু সেটিকে আলাদাভাবে ডিজাইন করে তারপর বডি আলাদাভাবে করতে হবে করার পরে দুটোকে অ্যাডজাস্ট করে মিলিয়ে দিতে হবে এই হচ্ছে ক্যারিকেচার ড্রয়িংয়ের সিস্টেম তো আমি এই মুহূর্তে একটি ইমেজ নিয়ে আসি হালকা এনে দেখাই আপনাদের সামান্য কিছু আর্ট করে যে পেন টুলের সাহায্যে কিভাবে আর্ট করতে হয় সরি এটা যত ভালো কোয়ালিটির ইমেজ হবে সবসময় ড্রয়িং তত ভালো হবে দেখেন চোখগুলো বোঝাই যাচ্ছে না তারপর আমি দেখাচ্ছি এখানে দেখেন এই যে পেন টুল ব্যবহার করলাম করার পর কি করলাম এই যে হোয়াইট অংশটুকু সিলেক্ট করে নিলাম দেন ব্যাস এটিকে আমি হাইট করে দিলাম আইকন এখানে আমার কাছে অনেক সহজ লাগে ইলেস্টোরেটের চাইতে তারপর এই মাঝখানে সার্কেল যাকে আমি ব্রাউন কালার দিচ্ছি তারপরে এখানে এই কাজটি করতে হবে এখানে অল্টার চাপ দিলে এইরকম একটি অ্যারো চিহ্ন আসবে এটি করলে এটি মাস্কিং লেয়ার হবে ব্যাস এখন দেখা যাবে না কিছু আমরা স্টেপ বাই স্টেপ পার্ট করি তারপরে এখানে একটু হোয়াইট ইলিপস দিচ্ছি ব্যাস হয়ে গেল এটাকেও আমি এখন লক্ষ্য করুন এখানে আর্ট হয়ে গেছে আমাদের এটি এই যে লাস্ট লেয়ারটি আমরা অন করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটা আর্ট হয়ে গেছে এটি এই সার্কেলটুকু একটু ছোট করে দিই ব্যাস এই যে আই এখানে কিন্তু ড্রয়িং অলরেডি হয়ে গেছে খুব কম সহজে হয়ে গেল যেটা আমাদের ইলেস্টোরেটের অনেক সময় লেগেছিল তারপর এটা দিয়ে দিচ্ছি শ্যাডো লেয়ার এটি একবারে নিচে টেনে এনে দিলাম এই লেয়ারটি এই লেয়ারটি হবে ডার্ক লেয়ার মানে আপনি যা চাইবেন এখানে খুব দ্রুত করতে পারবেন হুম এই ইমেজটির কোয়ালিটি একবারই কম আমি আরেকটি ইমেজ নিচ্ছি হাই কোয়ালিটির তাহলে সব আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে হুম কোন ইমেজ নিব আমরা এই মহিলার আই ড্রয়িং করে দেখাচ্ছি কিভাবে করব এখান থেকে নিলাম হোয়াইট লেয়ারের জন্য ব্যাস এটি অফ করে দিলাম 
तार नीचे आर एक टी लेयर निलाम ये जो है डार्क लेयर टी इन्हें डार्क लेयर तब पर व्हाइट ऑन कर दी बस जब आर एक टू डार्क कर वो ये गया लो इधर ऑफ कर दिलाम इधर ऑफ कर दिलाम ये बार की कर वो एटी ब्लू कलर स्काई ब्लू खानिक टा दे दिलाऊं तार पर इट्टा उपरे दिवो आमदे लेयर ख्याल रखते हो कौन लेयर कौन टी एटी अच्छा हमारा व्हाइट लेयर व्हाइट लेयर के ऊपरे शब्दों में ए सर्कल गुलो हो बे इट्टा क्लिपिंग मार्क्स कोडे दिलाऊं तार पर मास्क खानेर इज ब्लैक लेयर टी ये टी नीलम इधर कलर हो गए ब्लैक इधर क्यों मार्क्स कोडे दिलाम तार पुरे एक मास्क खाने एक्टी से व्हाइट लेयर ये टी क्यों दी दी ची यहाँ पर हमरा निश्चित थे के ये लेयर टी हमरा ऑन कोडे दिवो ये ठीक है जी टू तब फ्लैट लाइन जो है ना फ्लैट लाइन है कास्ट करो फ्लैट लाइन ड्राइंग तो अपन के लिए टाइ आना अनेक समय ये डर झीड़ी झीड़ी देखा जाते पड़े ये डूबी फोटोशॉप उदिक ज़ूम कोड़ा ज़ूम नो किंतु मूलों तो आम्रादेश शोष में ख्याल लगते हुए हंड्रेड परसेंट ज़ूम है ये ठीक क्या ये तो अपन जीरी जीरी बाव मुस्त्रीन देखा थे पढ़े तो ये तो चाहे फ्लैट लाइने ड्राइंग इस समय ये तो अपन तो देखा हुए ये तो क्या अपने जो रियलिस्टिक लुकिंग कोते चान बाहरी डिटेल्स एक लो ओरिजिनल एर मोतो तो अपन एक लो के अमरा की ये खानो फेदा दी थे पढ़े जब ने इधर ने इस ले� तार पड़े अमरा एटी ये भावे अमरा चेक कोते पड़ वो कौन लेयर कौन टी इटा तो हाल का एक टू फेदा दिते पड़ी और तो जो तो फेदा डेर बाहर हो बे एक है ना तो तो शिटा के स्पॉस्टो एवं ओरिजिनल एर मौतो देखा बे अमरा ये एर मास्क है ना एक टू व्हाइट लेयर बाहर कर वो देखा ची अपना देर बुझा� ये लेयर टी ये खाने निशे दिच्छी अमी, अमी कास्टी कोते से आड़ो भी फोटोशॉप सीसी 2004 दो भाषण पे दिए, 2008 हरो बस होत्रो ये आवडेट भाषण ग्लोते ये काज ग्लो कोटे पार बिन्ना ये भावे, ऐसे के तो अनेक धरने समस्या पार बिन, 2004 दो शब्दों में बेटर चिलो ऐ खो में बेटर रसे, अमी शे भाषण � देर पर इखान ते के अमर की कर बो ऑपरेशनिटी कम ही दी बो ताहले नेचरल लुकिंग ये रोको मत टफ्सी लाश बे देखें अमर किंतु अनेक टाइ नेचरल लेबोंग ओरिजिनल चोखेर मोतो ड्रिंक कोडे फिलेची तार पर एकांत थे कि हमने इच्छा मौत तो जोखों तो खुन पोजीशन सेंस कोते बार बो किंतु इलेस्ट्रेटोरे जेटी है पोजीशन सेंस कोड़ा खूबी कोटिंग बेबर कारण एक बरसे का ने क्रोप कोड़े ने आहाय पाथ थिंड दिए एकांत किंतु शब्ब गुल लेयरी की बोला हुए अत शाम्पू नहीं था के एकांत कोनो काटा छेड़ा कोड़ा ह तो यही खानकर यादों भी फोटोशॉप लेटा ही होच्छे विशेषतः 
এখন এই যে হোয়াইট লেয়ারটির মাঝখানে যে শ্যাডো শ্যাডো ভাব সেটিও আমরা এখান থেকে খুব সহজে দিতে পারবো এখানে অসংখ্য অপশন আছে রিয়েলিস্টিক করার জন্য বা ন্যাচারাল করার জন্য আপনারা এগুলো প্র্যাকটিস করলে অনেক শিখতে পারবেন আমার চেয়ে অনেক ভালো এটা আমার আমি আশা করি আমরা দেখেন এটা কী করতেছি এটা করার জন্য অনেক অপশন ব্যবহার করতে পারি তার চাইতে সহজ যেটা আমি করি এটা চেক করে নিচ্ছি এটা হচ্ছে হোয়াইট লেয়ারটি হোয়াইট লেয়ারটিকে আমি ডাবল ক্লিক করে এখানে কি করব ব্লেন্ডিং করব কি করব ইনার গ্লো ইনার গ্লো ঠিক আছে তারপরে এখানে স্ক্রিন অপশন থেকে তুলে আমি দেবো নর্মাল তারপরে এটাকে ইয়োলো আছে এখান থেকে আমি ব্লাক দিচ্ছি যা আপনি যা খুশি তাই দিতে পারেন যদি বলেন রেড দিবেন তাই রেড যদি ব্ল্যাক গ্রিন ব্রাউন যা খুশি ভাই যত টুক চাই আপনার এখানে যে অপাসিটি বাড়ায় দিলেন কমিয়ে দিলেন ইচ্ছা মতো যেটা ইলিস্ট্রেটরে আদৌ সম্ভব না যত প্রকার রিয়েলিস্টিক লুকিং ড্রয়িং করা হয় কার্টুন সবগুলোই কিন্তু অ্যাডবি ফটোশপ দিয়েই করা হয় দেখেন অনেকটা রিয়েলিস্টিক লুকিং এই লেয়ারটি হচ্ছে হোয়াইট লেয়ার হোয়াইট লেয়ারটিকে আমি ফেদার কমিয়ে দিচ্ছি একটু বাস এইভাবেই করতে হয় তারপরে দেখেন আই লেস গুলো যেগুলো বলা হয় আই লেস এই এইগুলো কিন্তু আপনি এখানে পেন টুলের সাহায্যে করতে পারবেন আমি একবারে সর্বশেষ লেয়ারে সিলেক্ট করে তারপরে এখান থেকে আমি পেন টুল দিয়ে এইভাবে ড্রয়িং করব আমি তো আগেই বললাম আপনাদের সেই জন্য এভাবে আমি কপি করতেছি অল্টার চাপ দিয়ে ধরে ধরে কপি করে দিচ্ছি জাস্ট আমি এখন অরিজিনাল ইমেজ অফ করে দেখাচ্ছি আপনাদের এই দেখেন কত সুন্দরভাবে ড্রয়িং করা যায় তো এই গেল আই ড্রয়িং এভাবে আপনি এখানে সব ধরনের ড্রয়িং স্পষ্টভাবে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন এভাবে যদি মাউথ আমরা ড্রয়িং করি বা টিথ ড্রয়িং করি সেম একই আমরা যে যখন ড্রয়িং শেষ হয়ে যাবে সবগুলো লেয়ারকে গ্রুপ করব সিলেক্ট করার পর গ্রুপ করার পর এগুলোতে নাম লিখে রাখতে পারি এটি হচ্ছে আই লেফট আই রাইট আই বা টোটাল আই এভাবে সেভ করে রাখতে পারি সহজে খুব সুন্দরভাবে এখানে কাজগুলো করা যায় দেখেন এই যে আই গ্রুপ করে রেখে দিলাম হুম এভাবে পার্ট পার্ট অংশ করবেন আর এভাবে গ্রুপ করে রাখবেন তাহলে হাজার হাজার লেয়ার হলেও কোনো প্রবলেম নেই আপনার কাজের খুবই সুবিধা হবে দেখেন আমি এই অংশটুকু যদি আর্ট করি শুধু অনলি একটা ঠোঁট আর্ট করি মানে ঠিক যেমনটাই এখানে চাওয়া আর্ট করতে চাবেন আপনি ঠিক ততটাই এখানে অরিজিনালের কাছাকাছি যেতে পারবেন কোনো প্রবলেম নেই ইলিস্ট্রেটরেও করা যায় কিন্তু ইলিস্ট্রেটরে সেগুলো করার জন্য আপনাকে যথেষ্ট অভিজ্ঞ হতে হয় কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট রিয়েলিস্টিক লুকিংয়ে আনাটা অনেক টাফ ইলিস্ট্রেটরে চায় না যে তা না যাবে কিন্তু অনেক কষ্ট করতে হবে এবং অনেক দক্ষ হতে হবে ইলিস্ট্রেটরের কিন্তু এখানে কিন্তু আপনি একবারে সিম্পলি এই কাজগুলো করতে পারবেন দেখাচ্ছি হয়ে গেল এটি হচ্ছে লিপ এই যে একটা লাইটিং ভাব আমরা এই লাইটিংটা দিচ্ছি এটি আমরা এখন কি করব হোয়াইট কালার দেব দেওয়ার পর আমরা এখান থেকে ফেদার দেব দেওয়ার পর আমরা এখানে আরও অ্যাডজাস্ট করার জন্য অপাসিটি কমিয়ে দিব এটিকে একটু সরাসরি করে দিতে পারি 
স্মরণ রাখবেন এই লেয়ারগুলো যেন সব সময় শেপ লেয়ারে থাকে কখনো যেন রাস্টার লেয়ারে রূপান্তরিত না হয় দেখেন এখানে অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে আমি জাস্ট শুধু একটি অংশ মাত্র এখানে ড্রয়িং করে দেখালাম আমার অরিজিনালের চাইতেও আরও বেশি এখানে স্পষ্ট দেখাচ্ছে এবং গর্জিয়াস দেখাচ্ছে এখানে অসংখ্য অপশন আছে বা স্টাইল ইফেক্ট যেটাই বলেন ন্যাচারাল করার জন্য তো এটা নির্ভর করে আপনি কি দিয়ে কাজ করবেন আপনি যেটাতে বেশি এক্সপার্ট আপনি সেটা দিয়ে করবেন এটা লিপ গেল এভাবে টিথগুলো এভাবে সমস্ত কিছু এখানে হেয়ার ড্রয়িংয়ের জন্য এখানে পেন টুল ব্যবহার করে যেভাবে সেটা দেখাচ্ছি দেখেন আমি একটা ব্যবহার করি এই যে আর্টস লাইন আর্টসগুলো একটা আর্টস আর্ট করে নেবেন আগে এখানে ওই আগের মতো ইলেস্ট্রেটেরও ঠিক যেভাবে কাজ করেছি আমরা ঠিক এখানেও সেইভাবে প্রথমে আগে পুরো এরিয়াটা মার্ক করে নেবেন নেওয়ার পরে এই আর্টসগুলো এভাবে সিলেক্ট করবেন আর্টসগুলোর একটা কালার দেবেন ডার্ক কালার দিতে পারেন বা লাইট কালার দিতে পারেন তার পরে এই আর্টসগুলো কী করবেন কপি করবেন এখানে আরও ইজিলি এখানে অল্টা চেপে ধরে ধরে এখানে কপি করে এগুলো দিতে পারেন এখানে হেয়ারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন আপনি আই ব্রু আর্ট করার সময় এগুলো করতে পারেন এই অংশর এখানে আর্টসগুলো শেষ তারপরে আমরা পরের অংশ যদি আর্টস ড্রয়িং করি আমি জানি না এভাবে কতজনে করেন তবে আমি যতদূর জানি আর কি যে যত প্রকার ড্রয়িং যারা করেন কেউ ফটোশপ ব্যবহার করেন না মেবি আমি ব্যতিক্রম আমি সবসময় একটু ব্যতিক্রমভাবে ড্রয়িং করার চেষ্টা করি এটাই আমার বিশেষত্ব সরি এখানে লাইনগুলো হচ্ছে না যা হোক এটা পারফেক্টলি করার জন্য সময় লাগবে এবং মনোযোগের সহিত করতে হবে টিউটোরিয়াল বানানোর সময় আসলে টোটালি মনোযোগ বিহীন হয়ে যায় এভাবে প্রত্যেকটা বিষয় এখানে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন এখানে এই দুটো বিষয় যদি স্পষ্টভাবে তোলা যায় তাহলে এগুলো যাবে না কেন তাই না এখানে ওই যে লাইটগুলো ড্রাগুলো হুম প্রত্যেকটা বিষয়ে সে শ্যাডোগুলো এবং আমি এভাবেই করে থাকি বেশিরভাগ ইলেস্ট্রেটর দিয়েও করি যখন ক্লায়েন্ট এআই ফাইল চায় তখন করার কিছু নেই সেভাবেই করতে হবে তো ভিউয়ার্স জানি না আমি আপনাদের কতটুকু বুঝাতে পারলাম শেখানো তো পরের কথা কারণ আপনাদেরকেই শিখতে হবে অনেক প্র্যাকটিস করতে হবে ধৈর্য নিয়ে আর কোনো ধরনের প্রবলেম থাকলে আপনারা অবশ্যই আমাকে মেসেজ করতে পারেন বা কমেন্ট করে জানাতে পারেন আমি চেষ্টা করব আমার যতদূর সম্ভব আপনাদেরকে হেল্প করার জন্য তো এই পর্যন্ত ছিল আশা করি আপনারা চেষ্টা করবেন প্র্যাকটিস করে আপনাদের ড্রয়িংগুলো আমাকে দেখাতে পারেন যদিও প্রথম দিকে ততটা ভালো হবে না তবে ধীরে ধীরে এটা ভালো হবে ভালো মানের হবে তবে ভিউয়ার্স আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কারণ শুধু গ্রাফিক্স না আমি সব ধরনের ভিডিও আপলোড করে থাকি যেগুলো আসলে একজন প্রফেশনাল ফ্রিলান্সার হওয়ার জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন সময় আমি বিভিন্ন টিপস শেয়ার করে থাকি মূলত ক্লায়েন্টের কাজের চাপে সেই ব্যস্ততার জন্য আমার অনলাইনে অর্থাৎ ইউটিউবে রেগুলার ভিডিও দেওয়া হয়ে ওঠে না যদিও আমি চাই সবাইকে ভালো টিপস দেওয়ার জন্য যাতে সবাই ভালো ফ্রিল্যান্সিং করে ভালো আর্ন করতে পারে আমি চাই সবাই আর্ন করুক কারণ এখানে কেউ বেশি আর্ন করলে আমার ভাগ কমে যাবে এই রকমটা না এখানে সবাই তার নিজস্ব ট্যালেন্টগুলো দিয়ে আর্ন করবে বিদেশি কান্ট্রি বা ফরেনের থেকে তো এখানে আমার ব্যালেন্স থেকে তো দিব না বা যাবে না সুতরাং আমার এখানে অন্যকে শেখাতে পারলে আমার আরও ভালো লাগে যাতে বাংলাদেশ আরও অনেক বেশি স্বাবলম্বী হয় সবাই যেন আত্মনির্ভরশীল হয় এবং ফ্রিল্যান্সিংয়ের মতো ভালো পেশায় চলে আসে এটাই আমার লক্ষ্য আর সেজন্য আমি সবসময় চেষ্টা করি তো ঠিক আছে দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আর 
প্রচন্ড কি বলবো সাউন্ড পলিউশন মানে আমি নতুন যে জায়গায় আসছি এখানে এত অবস্থা খারাপ বলার ভাষা নেই যা হোক আমার কথাবার্তায় ভুল ত্রুটি হলে অবশ্যই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন সবাই ভালো থাকবেন